好久没有回我们高山农场了，因为这个地方在正常的气温，室外是零下十五度左右，呃，高一点是零下十度。然后我们这些棚里面的草莓，最低温度在夜温的时候是在零下五度左右的。看我们现在留着二零二四年的苗怎么样了？这是我们去年在二零二三年的十一月份左右，十月份左右的苗子。然后现在看这个真红美啊，一个个变成了红色的叶片，都是温度比较低，变成这样比较五彩斑斓的颜色。看，它的叶片已经，前期的叶子已经是变成了红色。新长出来的叶片为什么小呢？就是我之前跟大家来分享的啊，在温度比较低，草莓接近于休眠的温度，它的叶片也会越长越小。不过叶片小是小，它的根系还是不错的，虽然这么小的叶片。现在根系基本还都是以白根为主啊，有些还可以爆根啊。像这些老叶片是红颜色，这些新的叶片是绿颜色，就是因为最近这一段时间温度还可以，特别是有阳光的时候，像我们这样的两层棚，它白天的温度可能能达到二十五度甚至三十度，但是夜温就不行了，夜温它只能在零下两三度，甚至在零下。五度六度那样子，所以这即使是你看到了现在有花，像这样的有花，它也会没有花粉。现在温度好一点是这样的花的颜色，温度再低，它的雌蕊、雄蕊都是黑的颜色。这个是我们的真红美玲啊，到三月份以后，温度高起来之后，它的叶片就会变得非常的大了，就是正常它生长的温度。这边就能看到是盆栽的，虽然盆栽的体量稍微大一点，一样的叶片变成红色，中间的新叶一样的是比较小，这个花苞也长不出来。那这个花苞出来，它的萼片都已经冻成这个样子了。刚开的花是这样的，但是后面的花因为温度比较低，就变成了这样的一个败玉的情况，不会形成呃授粉。根系在下面都已经长出来，长满了白根，就证明草莓在低温的时候。能存活，但是你想让它开花结果就不容易了。这个草莓是我在我们十月中旬左右种的，所以现在根系已经扎满了。虽然温度有点低，但根系也是在生长过程当中。这些是大一点的，这些是大一点的，呃，真红美玲。这些老叶片，我们为什么没有把这些老叶片给掰掉呢？老叶片，只要是它不会霉烂，做成灰霉病，啊。老叶片会在有一定程度下起到一个保温的作用，根系应该都没有太大的问题啊。虽然叶片有一些呃枯萎了，但是看下面的根，就证明草莓它是健康的，没有太大的病害啊。冬天几乎不会有什么虫害，那它的根系一般还都是不错的。这现在我们也不打叶子，打叶子都会留成伤口。到三月份的时候，这个苗子苗情还都是不错的。也就再需要两个月的时间，让他们这样一个过冬。我们等会儿再去找找我们的树莓啊，树莓在那里面我们做了几个一加仑的，嗯、呃，看看它长得怎么样。这是血盘的蒙古瑞，长得虽然有点小，但是它们的根系都没有太大的问题，就是虽然冷了，休眠了，叶片越来越小了。这是一个。草莓休眠的一个正常的状态，这些叶片只要没有太大的问题，我们一般是不败掉的。这是这是这么小的蒙特瑞，竟然在这样的天气里面啊，它竟然有颗蒙特瑞的果子，非常的不容易啊！这个果子竟然还幸存在这儿，蒙特瑞啊，这是不是就证明了我们真正的四季草莓啊？从夏天到冬天，从春天到秋天，都已经成这个样子了，冻成这个样子了，还竟然有。这样的果子，这个三个表弟啊，在这儿，但是只有一颗果，我就当然不让了。我替你们大家尝一尝，嗯，我估计不好吃，肯定肯定不好吃，不能吃了，芯儿是冻坏的，芯儿是冻坏的，温度实在是太低了。这些是我们做的盆栽的树莓啊，现在能看到这个芽点是红颜色的，摸一摸是软的，证明它已经是活了。我们大概看一点点根，看有没有长出来白色的根啊
，这是我们在十一月份的时候定植的，也就有一个月的时间。啊，这个地方已经长出了白色的须根，证明这个树莓在定植之后已经开始成活了。虽然这里面温度比较低啊，到了明年的春天的时候就可以等着开花结果了。